Hello po, ano pong lingkod muli, Pastor Andy Basilio, abo mabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon ngayong magandang araw na ito. Uh, ako po ay meron pong mensahe mula sa salita ng Panginoon na tutukoy po sa ating pong sirkomstansya ngayon dito sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bahagi na ngayon uh, ng ating mundo dahil nga po dito sa tinatawag na coronavirus. <clears throat> Marami pong mga tao maging mga kristyano na rin ho, ay nangangamba at natatakot at uh, uh, nawala ng katiyakan kung ano nga ang mangyayari sa kanilang buhay dahil nga dito sa sakunang ito, epidemya ang tawag nila. At uh, marami pong mga nababasa dyan, napapanood po natin sa telebisyon, napapakinggan sa <coughs> radyo, mga advice, mga uh, advice ng mula sa Department of Health at sa ang mga kapatid natin sa mga ng mga pastor o mga kamanggagawa ano uh, mga Christian believers ano uh, bibigay ng advice sa atin uh, kung ano ang dapat nating gawin uh, upang uh, may may layo natin ng ating sarili to keep ourselves safe uh, sa uh, sa kunang ito <coughs> Uh, mayroon po napakagandang talata o kabanata sa, sa aklat ng mga salmo uh, na naglalaman ng pangako ng Diyos doon sa mga umaasa sa Kanya. Sa kabanatang uh, chapter 91 ng Psalms, uh, mayroon pong isang talata dito na magiging bataya ng ating pong, uh, uh, turo ngayon pong Uh, araw na to. At yun po ay chapter 91 verse 4. Ang sinasabi po dyan, He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. Uh, para bang inahing manok ito, ano, ha? na kapag ka meron na pong danger, yung mga sisiw, ha? Sisigaw yung nanay, yung mga sisiw, mapakinggan nila yung sigaw ng nanay. Okay? Magtatakbuhan yan at kukubin niya sila under, his, under the wings, okay? under the feathers. Ganito po ang salita uh, ng Diyos. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalingan niya ay palagi kangang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat ang salita po ng Panginoon. Trust in God brings us to a place where His blessings flow. Ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, okay, ay nilalagay niya ang kanyang sarili kung saan para bang you can catch the water. Ano ha? Sa alulod, halimbawa, uh, on the roof, no? kapag ka may ulan, yung 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 uh, the water okay flows down into the uh, into that uh, uh, place where it gets caught okay and then it flows down to the ground alulod drain water drain okay at kapag ka meron kang uh, receptacle doon sa sa ilalim niyan kung saan nahuhulog yung yung tubig na yan okay you can catch the water at uh, Uh, during during uh, rainy season uh, ka, pagka malinis na ang ang environment natin uh, napakaganda po ang mag-ipon ng 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 ulang tubig okay so trust in god brings us to a place where his blessings flow uh, paano nag-uumpisa paano natin nagagawa itong trusting in god na to Liliwanagin po ng Salmo ito sa 91. Gusto ko mong basahin yung kabuuan ng Psalms na ito sapagkat napakaganda po ito at kinakailangan po ay lumagay tayo sa, sa konsepto, sa katotohanan na pinaliliwanag po ng, ng Psalm na ito. Ganito po ang sinasabi. Siyang naghahangad na pakupkup sa kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikaw ay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, 
ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi ka ngang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sa gawaing biglang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay walang kang takot sa araw man na dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang sanlibong tao, sa inyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak ngung di ka maaano. Ikaw ay magmamasid at sa panunood mapatutunayan, iyong makikita taong masamay pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak di mararanasan kahit anong uri mga paghihirap sa inyong tahanan. Sa kanyang mga hell, ikaw ay itatagubilin. Saan man dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalayin, aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpentet liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigdas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong aking kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako sa kanilang na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Puri ng Panginoon sa mga salitan niyang ito. So, ito ang, ang, ang pangako ng Diyos, ang kabuuan ng Psalm 91. Ang sinasabi po sa unang talata, no, siya, siyang naghangat na pakupkup sa kataas-taasan. Uh, ito po ay uh, sinali na sa Tagalog dahil po sa figure of speech na yung pong inahin na manok o yung agila ho ay makakasumpong ka ng, ng kanlungan sa ilalim ng kanyang malalaki at makapangyarihang pakpak. Pero ito po, ang sabi po sa, sa English, He who dwells in the shelter of the Most High. Dwell. Siya na nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan. Yung, pang, yung pong salitang dwell uh, sa Hebreo po ay yeshab. Ang ibig pong sabihin niyan, to settle down. Itong si Abraham nung naglakbay siya, dumating siya sa lupa na kung saan sinabi ng Panginoon, dumuun ka. Okay? Sa Genesis 13.2, and Abraham settled down in the country. Siya ay nanahan. Hindi siya alis ng alis. Siya ay nanahan. Okay? Yan ang pong ibig sabihin na he who dwells. Yes, up, to settle down. Dito rin sa ano, sa Psalm 29.10, to sit and throne. Yung pong hari, okay? Yung pong hari ay uupo sa luklukan. Luklukan yon. Hindi alis labas siya. Hindi parito, paroon siya. Yan ang kanyang luklukan. Yan ang kanyang pwesto. Dwells, okay? Yes, up, okay? He who, yes, up, siya na nananahan sa, sa kanlungan ng ng Panginoon. Okay? Ay mananatiling ligtas. Yung shelter ay saiter sa Hebreo. Hiding place po 'yan. 1 Samuel 18:2 ginamit po yung saiter. Alam niyo yung yung uh, istorya ni ni Jonathan at David noon, ano? Uh, nung mag, nagtatago na si si David mula sa kay kay Saul, uh, ang anak niyang si Jonathan ang kumata ng, ng plano upang ma- mailigtas ang buhay ni David. Okay? At ang sabi niya, uh, uh, pagkagaling ko sa aking ama, kapag uh, masama ang kanyang uh, iniisip laban siyo, sabi niya, 
ay magpapalipad ako ng, ng, ng palaso, aro. Okay? Pero doon ka sa malaking bato na yon, Doon ka magtatago. Antayin mo yung palaso. Okay? Kapag sinabi ko sa bata, narito lang sa unahan, ay sa malapit lang, ayos ka. Pero kapag pinalagpas ko yung, yung palaso, yung aro, beyond that truck, sabi niyang ganun, kung saan ka nagtatago, tumakbo ka na. Okay. Dahil uh, 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 hahanapin ka ng, ng aking ama. Hiding place. 1 Samuel 18.2 uh, Ginamit din yung citers na safe dwelling. 27.5 Okay. So, uh, uh, noong panahon kasi, ang tinatawag na kanlungan ng mga, ng mga Hebreo o mga Israelites, okay, ay yung doon sa templo. At lalong-lalo na doon sa altar na nasa sa loob ng templo. Dahil naroon ang Panginoon. Pinili niya ang isang lugar noong araw. Isang lugar kung saan doon siya uh, mananahan sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Ito po isang figure of, isang isa pong simbolo ito. Isa pong nagbabadya ng isang napakagandang katotohanan na ang Panginoon ay nais niya. Nais niya na lumuklok. Nais niya na manahan kasama ang kanyang Bayan. Noon po sa Jerusalem, ganun, mayroon pong physical place uh, na kung saan uh, pinili ng Diyos na naroon siya, naroon po yung pillar of cloud, naroon po yung pillar of fire, okay, naroon siya. Alam ng tao saan sila pupunta, doon, magpapakanlong, ma- uh, naroon ang kaligtasan nila. Okay. Pero ngayon, ang alam natin na ang sinabi ng Panginoon dahil siya ay nasa sa lahat ng dako, lalong lalo na sa iglesia ng Panginoon, sa mga mana ng palataya, ay naroon ang presensya ng Panginoon. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mahalaga po yung, ano, yung, yung you will seek me. You will seek me. Hindi lamang yung pachamba-chamba. Ano? You will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Taos puso. Okay. Ang sabi sa Hebreo 11.6, He rewards those who earnestly seek Him, diligently seek Him. Ang sabi po sa Matthew 6.6, When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Our prayer room is God's hiding place. Dwell there until you sense His acceptance and covering. Doon tayo. Okay? Doon tayo. Uh, noong araw, meron pong nakaraan, meron pong isang pelikula na ang title po ay War Room. At itong pamilyang ito ay dumanas ng napakatindi pong pagsubok, napakatindi pong trial uh, sa kanilang buhay. So, balit meron silang itinakda, itinlaga na isang silid kung saan, kung kay na, panahon na ng pananalangin ay dumuroon na naroon po sila, pumupunta at nakikipag-usap sa Diyos, nakikipag-toos. Okay? At hindi sila aalis yun hanggang hindi nila na, 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 na feel nalalaman, natitiyak, na tumugon na ang Panginoon sa kanilang mga dalangin. Here's the amazing thing. We can remain in God's presence wherever we are. We have to teach ourselves to practice His presence anytime, anywhere. Hindi ibig sabihin na kapag ka ikaw ay uh, pupunta sa presensya ng Diyos, eh naran lang, dahil naran lang sa silid, diyan ka lang sa silid. Hindi yun. Doon ka, doon ka makikipag-usap sa Kanya. Okay? That, that is the place where you will pray. That is the place where you will commune with God. A time that you have set apart. Okay? Whatever the time of the day, or whatever the time of the night, set apart a time that you will go there in the presence of God, where you can feel Him, when you can be assured of His presence. Subalit, hindi yan limitado ang presensya ng Panginoon doon sa maikli, maliit na silid na yan. Kasi nangako siya na suma sa atin siya, sa sa atin siya, magpakailan, kailan pa man. And so His presence goes with us. Kinakailangan mang, ma, kailangan kasi ma-develop yung consciousness natin, yung awareness natin na nilulukuban tayo ng Panginoon saan man tayo naroon. Yan ang blessing ng Panginoon. Okay? Do not live your house without it. <laughs> Yan ang sabi ng, ng isang credit card. Ano? 
Do not leave your house without it. Do not leave your home, home, okay, without this awareness, this this uh, conviction, this knowledge, this this assurance, okay, na kasama mo ang Diyos, lulukuban ka ng Diyos. Ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng Diyos saan ka man pumaroon. Hallelujah. Now, ang mga Hebreo, meron silang circular concept of time. Circular. Okay. Ito ay paikot, pabilog. Hindi po pahaba. Tayo na mga Pilipino dahil ginaya natin yung west, yung yung sa kanluran, no? Uh, uh, na mayroon pong beginning, pag ganun po yung ano, yung linear. Uh, beginning end. Ah, uh, kita niyo kapag ganun namatay, pinanganak siya sa ganitong taon namatay siya sa ganong taon. May beginning of life, may end of life. Yun po ay western. Ang Hebrew concept of life ay circular. Circular. Paikot, pabilog, hindi pahaba. Okay? Paikot, pabilog. <coughs> Ayan. Circular. Ito ang Diyos. Ito ang daanan ng buhay natin. Okay? Fall. Taglagas, nalalagas yung mga dahon. Hindi po natin nakikita dito eh, sa Pilipinas kasi wala tayong fall season sa Pilipinas. Pero sa, sa kanluran, doon sa, sa Amerika, alimbawa, uh, 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 tumira ako doon ng mahabang panahon. No? Uh, meron pong napakagandang mga states doon no? na makikita mo yung fall, nalalagas po yung, yung mga dahon. Okay? Lalag- Tapos dahil matutulog na sila. Winter. Okay? taglamig. Doon po sa Israel, ang mga buwan ng taglamig ay October hanggang March. Okay? Yeah. Pagkatapos ng taglamig, spring, tagsibol. Ha? Huh? Ayan, sisibol na yung mga halaman muli. Yung mga uh, uh, kung ano man natanim doon sa, sa lupa, sisibol na. Sa Amerika, halimbawa, springtime, ayun yung paglilinis. Maglilinis ka ng bahay mo, etc. To clean, ano ba? Pagkatapos niyan, summer na, tag-araw na. Okay? So, sa Israel, dalawang season lang po sila. Winter and summer. Kaya, uh, malamig, sisibol na yung mga uh, tanim. Tag-araw, April to October. Okay? Pagkatapos ng summer, taglagas, taglamig, tagsibol, tagaraw, circular. Okay. Ito po yung takbo ng buhay natin. Ganyan. Oh. Ang Diyos, nariyan sa gitna. Saan ka man naroon, tanaw ka niya. Saan ka man naroon, kita ka niya. Saan ka man naroon, abot ka niya. Amen? Abot ka niya. Hindi dahil lumipas na ito, ay mawawalan na sa dito. Narito siya lagi. Saan ka man naroon? Okay? Saan ka man naroon? Kanya nga ho, pipwede he, ang manahan okay, sa kanlungan ng Panginoon. At kapag nananahan ka, okay, saan ka man naroon dito, ikaw ay nasa sa kanyang kandungan, sa kanyang pag-iingat. E po, napakagandang konsepto okay, ng time, ng panahon, uh, ayon sa mga Hebreo. And now for God's blessings. Ano po yung blessings na matatamasa natin? Okay? Ano mang ano mang panahon, ano mang seasons. Meron pong magandang ganda. He will lead you to the seasons of life. Uh, dito sa atin meron tayong uh, rainy season and dry season. <laughs> uh, sunny season. Uh, kasi yung wet season natin dry din eh, di ba? Uh, yung yung summer season dry na talaga, no? Uh, <clears throat> So, ano yung mga blessings ng Panginoon? Dalawa. Tutukuyin po natin ang dalawa. Ang sabi sa verse 5, sa talatang ikalima. Okay. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Okay? Dalawa, ha? Hindi ka matatakot sa, hindi ka tatakotin ng terror of night na to. Hindi ka tatakotin ng arrow that flies by day. Night, day. Okay? Ang mga Hebreo, ang kanilang panahon nag-uumpisa sa, sa gabi. Night, evening, morning, evening, morning. Ganyan po ang takbo ng, 
ng orasan sa sa Israel noong araw. Okay kaya do not, you will not be afraid of the terror of night. Kung ang Diyos ang iyong kanlungan at ikaw ay nananatili roon. Okay? Hindi ka kailangan matakot sa terror of night. Arrow that flies by day. Night, day. Buong araw. Sabi niya, or the pestilence that stalks in the darkness. Or the plague that destroys at midday. Darkness, midday. Kira niya yan? Night, day, Darkness, midday. Parallel po sila. You will not fear the terror of night. Okay? Pestilence that stalks in darkness. Nor the arrow that flies by day. Plague that destroys at midday. Okay? Pareho yan. Merong sa night, merong sa day. Merong sa night, merong sa day. Ano po itong mga yan? Sino yung mga yan? Ito, huwag kayong matakot ha, kasi hindi kayo dapat matakot. Ano itong terror of the night na to? At ano yung arrow that flies by day? Alam po nyo, uh, sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ano, ay na, na sumpungan nila na itong terror of the night na ito ay hindi lamang isang uh, isang, isang, mangya, isang bagay na mangyayari. Uh, kundi iso, isa po isang entity. Ito isang being, okay, na kilala ng mga Hudyo, na ang tinatawag nila sa kanya, ang tawag, ang bansag sa, sa entity na ito, ay, ay terror. Siya ay terror of the night. Yung terror of the night na yan ay hindi mabuting espiritu. Masamang espiritu siya. Siya ay, ay nag, gumagala, gagala siya sa oras ng gabi. Okay. Meron din siya yung arrow that flies by day. Iba ito, itong terror na ito, ibang espiritu ito. Itong arrow na ito, ibang espiritu ito. Okay. Pero ito ay sa gabi. Ito naman ay sa araw. Okay. Yung pong terror of night, ang Hebreo ay pahad layala. Okay? Sa Isaiah 34.14, ginamit po ito. Sa Isaiah 34.14, There are niya, the night creatures will also repose. Night creatures, layala. Okay? Meron pong night creatures na gumagala sa lupain. At kung minsan pinipili na ang isang lugar, na maging luklukan nila. Night creatures. Pero ito po yung mga mababangis. Fears. These are fierce spirits. And they do the greater damage during the night time. Yung layala, okay, ay related to Lilith. Uh, hindi ko natutukuhin ang, ang tungkol dyan. Ano. Uh, pero itong Itong lingguahe ng, ng, ng Akkadians, uh, doon sa Mesopotamia, itong Akkadians, no? itong si Lily was a fierce night demon. Mababasa na yatin tungkol sa kanya, Song of Solomon 3.8. Okay? Akkadian, night demon. Itong Layala. Ang equivalent na salita sa Akkadian ay tumutukoy sa night demon. <laughs> sa ating po mga Pilipino, uh, meron tayong equivalent yan. Uh, um, yung incubus sa limbaw ay gala sa gabi. And then the arrow that flies by day. <coughs> the arrow that flies by day. Ano itong ara- a- arrow? Kita nyo. <coughs> yung Greek na version ng Old Testament. <coughs> Daimonio. Mesembrino. Yan ang translation sa Greek. Nung Hebrew na yan, nabasa natin sa Psalms. Daimonio, Mesembrino. Anong ibig sabihin yan? Midday demon. Okay? Yung araw na to. Okay? Sa Canaanite religion, itong araw na to ay resef. It's a plague 
God that shoots arrows. So noong panahon na yan, hanggang sa panahon ni David, and then later on, no? Merong kilala na dalawang evil spirits, demons, na namiminsala sa mga tao. Yung terror of the night and arrow that flies by day. Night and day. Ang sabi ng Panginoon, You will not fear. You will not fear. Ulitin ko po. You will not fear the terror of the night or the arrow that flies by day. Dalawang entities. Do not fear them. Why? Because ikaw ay nasa kanlungan ng Panginoon. Amen? Ikaw ay nasa kanlungan ng Panginoon. God's promise, a thousand shall fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. If you make the most high your dwelling, ayan naman, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you. No disaster will come near your tent. Why? For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Ako po'y nagbabasa ng mga mission reports. At uh, isa sa mga napakagandang kasaysayan, experience na nabasa ko ay doon sa isang tribo sa Afrika, merong mga missionaries doon na pumunta doon, okay? And then, they stayed in a hut, isang kubo. At uh, sila ay naparoon upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Meron pong sa mga tao sa tribo na yan na hindi nila gusto yung ginagawa ng mga misyonaryo. At uh, uh, nagpasya sila na huhuliin, dadakpin yung mga papatayin nila yung mga misyonaryo na yan. Pero nung sila ay pumunta na roon sa, ar- sa oras ng gabi, alam po yung nakita nila. Meron pong napaka, nap, na pinaligiran po yung, yung kubo na yan ng mga malalaki, okay, ng mga tao na nagsuot puti. Suot puti. Napaligiran po sila ng mga lalaki na may armas, sandata, na kulay puti ang suot. Kaya kinaumagahan, bumalik sila roon at tinanong nila, sino ang mga gwardiya niyo? Saan sila nang galing? Ang sabi ng mga misyonaryo, sinong gwardiya? Wala kaming gwardiya. Anong ginagawa niyo sa oras ng gabing ito? Ang sabi nila, kami ay nananalangin. At nang mapakinggan ng mga misyonaryo, ang pahayag, paliwanag ng mga tribo na yan, ha? ay sabi niya, mga anghel ng Panginoon yan na kami binantayan, iningatan ng Panginoon. Kanya ang buong tribo po ay naniwala. Okay? At sumuko sa ating Panginoon. Nagpakanlong na rin sila sa mas makapangyarihan na Diyos sa lahat. Meron akong uh, isang karanasan. Uh, dito ako magtatapos. Kung paano tayo maka- kayang iwang- ingatan ng Panginoon. Ako po'y nasa Las Vegas. At ako po'y naglalakbay. Nakasakay po sa aking kotse. Na ngayon. At uh, maya-maya, yung aking sinusundan po na sasakyan ay natanggal po yung tinatawag na axel. Ihi. Yung back axel ng sakyan ito, kumalas. Ito na. Ito na yung, lik- yung likod na axel. Ihi. Okay? At yun ay patungo na sa akin. Hindi ako, wala akong ligtas kasi eh, uh, four lanes yun. Na, narito ako sa isang lane na ganyan. Meron din mga sasakyan dito sa kaliwa ko at sa kanan. At nakikita ko, pa- pagulong na. Pagulong na itong isa sa akin. To, 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 to. Pagulong na siya. Yung misis ko nasa tabi ko. At nasabi ko lang, Panginoong Jesus! <laughs> Panginoong Jesus! At nung masabi ko yan, alam niyo nangyari? Alam niyo nangyari? Pagulong sa sa akin, para bang pinalo ng pagganon pinalo ng ganyan, umikot yung ihi na yan, yung axel na yan, okay, at, at, uh, at, uh, iniligtas kami ng Panginoon. Na hindi ko alam kung 
uh, ano, may anghel ba doon? Hindi ko na, wala akong nakita ng anghel. Pero nakita ko yung axel na yan. Okay? Na habang patungo sa akin, okay, na sumagaw ko, Panginoong Yesus! Okay? Nakita ko yung axel na yan ay pumihit na ganoon. At uh, uh, umikot, gumulong palabas sa mga lines na yan. At hindi lamang ako ang naligtas, kundi yung mga kasamaan ko rin sa daan. At nagpasalamat kami sa Panginoon, tum- tumabi kami. Okay? At nung safe na tumabi kami at nagbigay kami ng pasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na amin pong nasaksiyan sa araw na yun. God is able to keep us safe. Do not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Bakit? Kung ikaw ay nasa kanlungan ng Panginoon, hindi ka mawawala doon at hindi rin siya aalis sa iyo. Hindi rin siya lalayo sa iyo. Okay? Manatili tayo sa kanlungan ng Panginoon at magtiwala na ang ating Panginoon, ang ating tagapaglitas at matapat na gabay natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapat. Amen.